கொரோனா இந்த வைரஸ் சில மாதங்களாக உலகத்தையே கதிகலங்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த மருத்துவ அவசர சூழலை கட்டுப்படுத்த உதவும் என்று நாம் நினைத்த நாடுகள் எல்லாமுமே இன்று உதவி நாடி நிற்கிறது வல்லரசுகள் வீழ்ச்சி கண்டு கொண்டிருக்கும் சூழலில் ஆராய்ச்சிகள் அவசரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் கொரோனா வைரஸை விரைவில் கட்டுப்படுத்தியது மட்டுமின்றி மனிதநேயம் என்ற சொல்லுக்கு உதாரணமாக உருமாறியுள்ளது கியூபா கியூபா எப்படி கொரோனாவை எதிர்கொண்டது என்பதை பற்றி கடந்த ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி வை கியூபா இஸ் சச் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் என்ற தலைப்பில் த கன்வர்சேஷன் இணையதளம் ஒரு செய்தி வெளியிட்டது கியூபாவிற்கு பல சிறப்புகள் உள்ளது அதில் குறிப்பாக உலகளாவிய இலவச சுகாதார பாதுகாப்பு மக்கள் தொகைக்கு உலகிலேயே மிக அதிக விகித மருத்துவர்கள் மற்றும் அதிக ஆயுட்காலம் ஆரோக்கியமாக வாழக்கூட மக்கள் மற்றும் குறைந்த குழந்தை இறப்புகள் போன்ற பல சுகாதார சிறப்புகளை கொண்டுள்ளது இது மட்டுமல்லாமல் கியூபா மருத்துவர்கள் பலரும் தாமாகவே முன்வந்து தாங்கள் மருத்துவ அவசர காலகட்டத்தில் கற்றறிந்த அனுபவங்களை உலகில் உள்ள மற்ற நாடுகளுடன் பணிபுரிந்து அவர்களின் சுகாதார அமைப்புகளை கட்டமைக்க ஆதரிக்கின்றனர் மேம்பட்ட மருத்துவ ஆராய்ச்சி தளங்களும் வைரஸ் சோதனைகளை நடத்துவதற்கு மூன்று ஆய்வகங்களையும் பணியாளர்களையும் கொண்டுள்ளது கியூபாவின் மேலும் ஒரு பலமாக பார்க்கப்படுகிறது மேலும் கியூபா அரசு கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பொருளாதார திட்டமிடல் மூலமாக மக்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை திறன்பட செய்துள்ளனர் அது மட்டுமல்லாமல் கியூபா அரசாங்கத்தின் தேசிய அவசர கால திட்டமிடல் அமைப்பு நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் உள்ள உள்ளூர் அமைப்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் ஊனமுற்றோர் மற்றும் கர்ப்பிணி பெண்கள் போன்ற நோய் தொற்று எளிதில் பாதிக்கக்கூடிய நபர்களை முன்கூட்டியே தனிமைப்படுத்தி பாதுகாப்பு பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் இந்த நடவடிக்கையின் மூலமாக கியூபா ஒரு பேரிழப்பை தவிர்த்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இருப்பினும் கியூபாவில் சில நடைமுறை சிக்கல்கள் இருப்பதால் கொரோனா பரவலை முழுமையாக தவிர்க்க இயலவில்லை உதாரணத்திற்கு தொற்று பாதிக்க வாய்ப்புள்ளவர்களை தனிமைப்படுத்த போதிய இடவசதி இல்லாத காரணத்தினால் சமூக இடைவெளியை முறையாக கடைபிடிப்பதில் சிக்கல்கள் உருவானது மேலும் நாட்டின் உட்கட்டமைப்பில் உள்ள பிரச்சனைகளாலும் சில சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது சுற்றுலாத்துறை வருமானம் கியூப பொருளாதாரத்தில் அதிக அளவில் பங்கு வகிக்கிறது கொரோனா பரவலை தடுக்க உலகம் முழுவதும் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் கியூப நாட்டின் பொருளாதாரம் சற்று சரிந்துள்ளது சர்வதேச நிதிகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் மருத்துவ அவசர நிதிகள் பெறுவதில் சில சிக்கல் எழுந்தது கொரோனா பரவலை தடுக்க போதிய மருத்துவர்கள் அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உபகரணங்கள் மக்களுக்கு கொரோனா பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களை தனிமைப்படுத்துதல் போன்ற பல நடவடிக்கைகளை ஜனவரி மாதமே கியூபா மேற்கொள்ள தொடங்கியது இதன் பிறகு முதன் முதலில் மார்ச் பதினொன்றாம் தேதி கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட மூன்று பேர் கண்டறியப்பட்டனர் அவர்களை தனிமைப்படுத்தி அவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்த நபர்களையும் பரிசோதித்து தனிமைப்படுத்தினர் மேலும் மருத்துவ மாணவர்களின் உதவியோடு வீடு வீடாக தொற்று அறிகுறி உள்ளவர்களின் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது மார்ச் இருபதாம் தேதி மேலும் இருபத்தோரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பதாக உறுதி செய்யப்பட்ட பெண் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதித்தது கியூபா அரசாங்கம் மேலும் மக்கள் அதிகம் கூடும் பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது அது மட்டுமின்றி சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களையும் சிகிச்சைக்கான மருந்துகளையும் சரியான நேரத்தில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சேர்க்க அரசு வாகன ஓட்டுநர்கள் மட்டுமின்றி தனியார் வாகன ஓட்டுநர்களும் உதவி செய்தனர் மக்கள் அதிகமாக கூட்டம் சேர்வதை தவிர்க்க ஷாப்பிங் செய்ய பல இணைய சேவைகளை அறிமுகப்படுத்தியது கியூபா அரசாங்கம் உலக சுகாதார அமைப்பின் பரிந்துரைப்படியே கியூபாவில் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டோர்களுக்கு பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டது கியூபா த டொமினிக்கன் குடியரசுக்கும் ஜமைக்காவிற்கும் நடுவில் உள்ளது கியூபாவில் எப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதோ அதே போன்றுதான் மற்ற இரண்டு நாடுகளும் செயல்பட்டனர் த டொமினிக்கன் குடியரசின் நடவடிக்கைகள் போதிய அளவில் இல்லாத காரணத்தினால் தொற்று பரவல் அதிக அளவில் இருந்தது ஆனால் அதற்கு நேர்மாறாக ஜமைக்கா கொரோனா வைரஸை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தியது கியூபாவில் இதுவரை பதினெட்டாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது அதில் இருபத்தி ஐந்து பேரில் ஒருவருக்கு இந்த பாதிப்புள்ளதாகவும் 
ஜமைக்காவில் பதினாறு பேரில் ஒருவருக்கு இந்த பாதிப்புள்ளதாகவும் தி டொமினிக்கன் குடியரசில் மூன்று பேரில் ஒருவருக்கு இந்த பாதிப்புள்ளதாகவும் ஆய்வு முடிவுகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கியூபாவில் சமீபத்தில் தொற்று பாதிப்புள்ளவர்களில் நாற்பது சதவீதம் பேர் அந்த தொற்றுக்கான அறிகுறிகளே இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் தெரிய வந்துள்ளது இதில் சிக்கலான விஷயம் என்னவென்றால் கியூபாவில் ஒருவருக்கான கொரோனா பரிசோதனை செலவே ஐம்பது அமெரிக்க டாலர் ஆகும் என்பதுதான் என்று த கன்வர்சேஷன் இணையதளம் செய்தி வெளியிட்டது ஒரு நாடு என்பது இடமோ அரசாங்கமோ இல்லை மக்கள் தான் என்பதை உணர்ந்து மக்களின் பாதுகாப்புக்காக கியூபா முன்கூட்டியே எடுத்த நடவடிக்கைகள் இல்லாமே மற்ற நாடுகளால் வெகுவாக பாராட்டப்பட்டது ஆனால் கியூபா ஒரு படி மேலே சென்று தன் நாட்டு மக்களுக்கு மட்டுமின்றி கொரோனாவால் கடலில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த வேறு நாட்டு மக்களுக்கும் உதவிக்கரம் நீட்டியது ஆமாம் அமெரிக்காவின் போர்டோரிகோ தீவிலிருந்து எம் எஸ் பிரேமர் என்ற சொகுசு கப்பல் ஆயிரத்தி ஐநூறு பயணிகளுடன் தனது சொந்த நாடான இங்கிலாந்திற்கு புறப்பட்டது அந்த கப்பலில் இருந்த ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருந்ததால் அனைவரும் அச்சத்தில் உரைய தொடங்கினர் கப்பல் முழுவதும் இந்த தொற்று பரவ தொடங்கினால் நிலைமை மோசமாகிவிடும் நடுக்கடலில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அருகிலிருந்த நாடுகளும் உதவாமல் அல்லாடி கொண்டிருந்த கப்பலை எங்கள் நாட்டில் கரை ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று கரம் நீட்டியது கியூபா உலகமே கொரோனா பயத்தில் இருக்கும் சமயத்தில் அன்போடு ஆதரவளித்து முறையான பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு நல்ல முறையில் அனைவரையும் மீண்டும் சொந்த நாட்டிற்கே வழி அனுப்பி வைத்து மனிதநேயம் என்ற சொல்லுக்கு புதிய உதாரணமாக உருவெடுத்தது கியூபா இது மட்டுமின்றி கொரோனாவிற்கான மருந்து கண்டுபிடிப்பதில் கியூபாவும் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறது இந்த நோயை எதிர்கொள்ளும் முப்பது மருந்துகளில் ஒன்றாக கியூபாவின் கண்டுபிடிப்பில் உருவான இன்டர்பரான் ஆல்பா டூ பி எனும் மருந்தையும் பயன்படுத்தியுள்ளது சீனா ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ சேகுவேரா போன்ற இரும்பு மனிதர்களின் புகழை மட்டும் பூசிக்கொள்ளாமல் அவர்களின் சித்தாந்தங்களையும் நினைவில் வைத்துள்ளதினால் தான் என்னவோ மக்களை பற்றிய சிந்தனையிலும் சேவையிலும் கியூபா உயர்ந்து நிற்கிறது